Czas na główną polityczną rozmowę w poranku Telewizji Republika. Witam naszych widzów i witam również moich gości. Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji i nauki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Michał Gramatyka, Koalicja Obywatelska. Witam. Dzień dobry pani, witam państwa. I Artur Dziambor, Konfederacja. Witam serdecznie. Dzień dobry pani i dzień dobry wszystkim widzom. Wczoraj odbyło się spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro. Po spotkaniu nikt nie wiedział, gdzie to spotkanie się odbywa. Za wiele szczegółów nie znamy, ale no właśnie, Krzysztof Sobolewski napisał tweeta dosyć krótko i zwięźle, że jedziemy dalej, czyli wychodzi na to, przedterminowych wyborów nie będzie, ponieważ ma być też spisany plan pracy ich porozumienia na lata 2021-2023. No to co panowie? Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. W polityce również Dariusz Piątkowski. Zjednoczona Prawica od dawna mówiła, że Polska potrzebuje kontynuacji tych zmian, które trwają od 5-6 lat. Różnice zdań oczywiście w koalicji się zdarzają, natomiast uważamy, że dla Polski będzie zdecydowanie lepiej, jeżeli będziemy kontynuowali te wyzwania. Przed nami przecież bardzo ważne zadania i na arenie międzynarodowej i szereg dalszych zmian w polityce wewnętrznej. Pandemia spowodowała, że przesunęliśmy konwencję programową, ten tak zwany Nowy Ład. No i trzeba kontynuować to dzieło, które jest dobre dla Polski i dobre dla Polaków. To ostatnie spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy z ważnym sygnałem, że idziemy dalej w tę stronę. No właśnie, ale tych wcześniejszych sygnałów było sporo i tutaj mówiło się już naprawdę poważnie. Jarosław Kaczyński w wywiadach i Jarosław Gowin mówili o przedterminowych wyborach. Więc ja podejrzewam, że ta zgoda nie wszystkim jest na rękę, czyli na przykład Koalicja Obywatelska nie chciała tego porozumienia wśród liderów Zjednoczonej Prawicy. Michał Gramatyka. Myślę, że, że pan poseł Sobolewski przekazując tę wiadomość na Twitterze musiał poczuć bardzo dużą ulgę. Z tego co pamiętam, to jego żona jest w trzech albo w czterech radach nadzorczych, więc utrata takich dochodów na pewno byłaby no, bardzo wie mocno pan odczuwalna co, ale dla chodzi o rodzinnego dla budżetu. Tak, tak. Szczególnie w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, które są bardzo, bardzo dobrze opłacane. To jest ewidentnie praca dla Polski, przede wszystkim praca dla swoich krewnych i znajomych. W podobnej sytuacji jest wielu innych członków i rządu, i ich rodzin, i posłów, posłanek Zjednoczonej Prawicy. Więc oni A też na tak pewno czuli bardzo dużą ulgę. Które gdzie pracują? Ależ skąd ja żadnej żony nie sprawdzam, natomiast o tym po prostu głośno się mówi, między innymi w niezależnych mediach. Zdaje się, że również w telewizji Republika, więc po prostu warto o tym pamiętać, że jak gdyby system profitów, który jest dystrybuowany na koszt państwa niestety wśród posłanek, posłów Zjednoczonej Prawicy, wśród członków tego rządu, powoduje, że ostatnią rzeczą, na którą by się dzisiaj zdecydowali, to jakiekolwiek przedterminowe wybory, które by pewnie przegrali. No pokazują to chociażby sondaże Oj, ale w Rzeszowie, Obywatelska też nie ma zbyt dobrej perspektywy, jeśli chodzi o sondaże. Zjednoczona Prawica ma zdecydowanie najlepsze sondaże i notowania wśród Cały Polaków. Tak, to, Platforma to powinna się zdecydowanie, zdecydowanie martwić tym, że traci pozycję lidera wśród partii. Nie mogą państwo mówić jednocześnie, bo wtedy państwo nie słychać. Panowie, to dajmy dokończyć jeszcze Michał Gramatyka i za chwilę kolejny gość, dobrze? Właśnie, bo Skype to niestety taka technologia, która czasami zawodzi. Panowie, to ostatnie Serdecznie wszystkich, serdecznie wszystkich pozdrawiam z Rzeszowa. Ostatni sondaż tutaj, tutaj za chwilę wybory prezydenta miasta. Ostatni sondaż pokazuje, że kandydat sił demokratycznych ma ponad 40%. No, PiS daleko w tyle, Solidarna Polska również na szczęście daleko w tyle. Miejmy nadzieję, że ten sondaż, sondaż jak wiadomo, nie to był chociaż skromny. ten sondaż na pocieszenie, prawda, jak w tych ogólnopolskich, tak nie Jakie do końca. Prze... Ale pani redaktor, ja w życiu nie wierzyłem w jakiekolwiek przedterminowe wybory. Naprawdę pozbyć się w ciągu kilku miesięcy tylu profitów, to, to, to trzeba być naprawdę bardzo sterowany. Dobrze, Artur Dziambor, jak pan oceni tego wczorajszego, tę wczorajszą wiadomość, którą napisał na Twitterze Krzysztof Sobolewski? Czyli właśnie zgoda buduje, niezgoda rujnuje, czy może Konfederacja liczyła, że jednak do tej zgody nie dojdzie? Nie no, my nie jesteśmy fantastami. Wiemy doskonale, 
jak wygląda sytuacja. Tutaj poseł Gramatyka już powiedział właściwie wszystko, co było do powiedzenia na ten temat. Gdyby Jarosław Gowin mówił, że nie, że się tam szykujemy do wcześniejszych wyborów, tylko gdyby powiedział, wszyscy ludzie naszej partii w spółkach Skarbu Państwa gotowi są złożyć wypowiedzenia od jutra, no to wtedy bym się zastanowił poważnie, czy oni rzeczywiście myślą serio o nowych wyborach. Wszelkie plany o tym, jak to Jarosław Gowin będzie łączył opozycję i tworzył rząd techniczny, poszły w piach, ponieważ wiadomo było, że chodzi tylko o to, żeby Jarosław Gowin coś tam dla siebie nowego wynegocjował. Może wynegocjował kolejne spółki, może wynegocjował wicemarszałka Sejmu, a może marszałka, bo się plotki pojawiły, że zmiana premiera będzie na panią obecną marszałek. To są wszystko ruchy, które nas kompletnie nie interesują, ponieważ tak całkiem serio to interesuje nas to, co się dzieje z ludźmi, którym, którym rząd zabronił pracować, co się dzieje z dziurawą tarczą antykryzysową, co się dzieje z, z naszym zdrowiem, co się dzieje ze szkolnictwem, które właściwie nie istnieje. To są tematy, którymi się zajmujemy na serio, a nie na serio. To jest ten serial dłuższy niż moda na sukces o nazwie Zaraz rozpadnie się rząd. A może tym serialem jest po prostu polska scena polityczna? Niektórzy mówią, że polityka to taka gra, w którą gra się 24 godziny na dobę, więc to może nie serial, tylko gra. Panowie, no właśnie, pan Artur Dziambor wspomniał tutaj o szkolnictwie, więc zapytam teraz ministra, wiceministra edukacji i nauki. Dzisiaj dzieci wróciły do szkoły, ale nie wszystkie klasy, tylko jest hybrydowe nauczanie. Dlaczego hybrydowe nauczanie, skoro szkoły i tak w większości, no, jeśli patrzeć na to, no to tylko klasy 1-3 miałyby wrócić. Dlaczego nie wszystkie klasy 1-3? Dlaczego to hybrydowe nauczanie? Decydującą rolę w, przy wprowadzaniu kolejnych ewentualnych obostrzeń bądź z ich rezygnacji odgrywa Ministerstwo Zdrowia oraz Rada Doradców Medycznych działających przy premierze i to oni tak naprawdę ze względów epidemicznych, ze względu na ewentualny powrót dużej liczby zachorowań i dużej liczby pacjentów w szpitalach podejmują decyzje, które z obostrzeń można zdjąć i czy w całej Polsce, czy tylko regionalnie. Na razie, jak Państwo wiedzą, sytuacja nie jest taka sama w każdym z województw i stąd pewna regionalizacja. Pięć województw została potraktowana inaczej niż pozostałe 11. I w tych 11 zgodzono się na to, aby przynajmniej w trybie hybrydowym wróciły te klasy najmłodsze. My jako Ministerstwo Edukacji byliśmy za tym, żeby już wróciły te klasy najmłodsze do nauczania stacjonarnego, ale głos epidemiologów był tutaj najważniejszy. Stąd taka decyzja. Każda decyzja, która przybliża nauczanie stacjonarne w kolejnych rocznikach z naszego punktu widzenia jest dobra. Wbrew temu, co pan poseł Dziambor mówił, to szkoły jednak działają. Co prawda muszą korzystać z tych narzędzi technicznych, które na szczęście istnieją i w ten sposób utrzymywać kontakt między nauczycielami a uczniami, prowadzić nauczanie. My jednak wiemy, że to nauczanie na odległość ma swoje mankamenty, ma swoje ograniczenia. Dlatego postulujemy jak najszybsze wracanie do nauki stacjonarnej. I postawmy tu na chwilę przecinek. Sprawę, pytanie. To też bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i wszystkich osób pracujących. Postawmy tu przecinek na chwilę. Pytanie do moich kolejnych dwóch rozmówców. Czy w, idziemy w tym kierunku? Czy panowie uważacie, że idziemy w kierunku rzeczywiście już tej normalności? Bo ta rejon jest Organizacja i to ten powrót, no właśnie, dzieciaków do szkół, powrót fryzjerów, powrót salonów kosmetycznych. Pytanie, kiedy rząd powinien otworzyć hotele i restauracje? Bardzo proszę, Artur Dziambor. No, rząd ich nigdy nie powinien zamykać, to przede wszystkim. A jak już pani wspomina o fryzjerach, no to właśnie, byłem miesiąc temu na operacji amputacji włosów, a dzisiaj idę wreszcie do fryzjera. Niesamowite. Można. No, zaskoczył mnie pan teraz tym zabiegiem. Aż jestem... No, byłem miesiąc temu. Specjalnie pojechałem do zakładu, który wykonuje takie zabiegi, ponieważ rząd zabronił prowadzić działalność fryzjerską. Nie no, to są absurdy oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę, no tutaj niestety pan minister Piątkowski który był ministrem wtedy, kiedy był strajk nauczycieli, mógł wtedy zrobić kolosalne zmiany, poczynić wielkie zmiany, nie zrobił nic, tylko przeczekał po prostu ten strajk.
strajk. Teraz mieliśmy przez cały rok szkolny praktycznie szkołę online. Można było zmienić, przebudować system całkowicie. Tymczasem nie zrobiono absolutnie, kompletnie nic. Tylko po prostu czekano na ten moment, kiedy będzie można wrócić do normalności. Do tej normalności, którą tam niektórzy jeszcze z nas pamiętają, chociaż akurat rządy Prawa i Sprawiedliwości... Ale to co Pana zdaniem miało, miało zrobić Ministerstwo Edukacji? To, to, bo mówi Pan nic, ale to co znaczy co? No, by, mogliby zacząć od tego, żeby wprowadzić bono światowy. Kol następnym krokiem jest likwidacja karty nauczyciela. Kolejnym krokiem jest, y, y, że częściowa, przynajmniej na starcie, prywatyzacja szkoł, szkół y, w tym momencie państwowych. Wszystkie te rzeczy, z których teraz pan Piątkowski się śmieje, bo ich kompletnie nie rozumie. A to są jedyne kroki, jakie trzeba wykonać, ponieważ system edukacji w tym momencie w Polsce po pierwsze jest do całkowitej przebudowy programowej, a po drugie jest całkowicie nie, nie, nie spinający to się. To adwocem Dariusz Piątkowski, a następnie Michał Gramatyka. Tak, ja rozumiem, że panu posłowi Konfederacji marzy się tylko i wyłącznie prywatna własność wszędzie. Natomiast uważamy, że Polska i rząd powinien prowadzić jednak państwową politykę oświatową, edukacyjną i jesteśmy przeciwni pełnej prywatyzacji, bo ono światowe w praktyce istnieje, bo przecież subwencja idzie za uczniem do poszczególnych jednostek, także do szkół niepublicznych. A w ostatnich miesiącach niestety najważniejsza była walka z epidemią i dostosowanie szkół do tego, jak mają funkcjonować w tym trudnym okresie. No i pomylił się pan, ja w w okresie strajków nie byłem ministrem. No, przykro mi, panie e, pośle. E, pomylił się pan, jak to mówi pan. No dobrze, to e, Dariusz pani Zalewska, która się Michał, pani Michał Gramatyka, tyle, pan, bardzo proszę teraz wciąż, chciałabym, aby pan skomentował nic. słowa swoich kolegów e, przedmówców. No, jedyny plus całej tej sytuacji to to, że nie za bardzo potrzebuje fryzjera, bo ja mieszkam w województwie śląskim, które jak wiadomo nie zostało wyłączone z tych obostrzeń. Natomiast mam dwóch synów w wieku szkolnym i widzę, pomimo tego, że oni chodzą do bardzo dobrych szkół, to widzę jak ta nauka zdalna na nich wpływa. Jestem skłonny twierdzić, że te roczniki będą miały bardzo poważny problem, bo bo pomimo tego, że oni są obaj bardzo obowiązkowi i szkoły też bardzo dbają, żeby wszystkie zajęcia się odbywały, to, 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 nie, jest, to nie jest normalna szkoła. I czekam na to, aż moje dzieci będą mogły znowu pojechać do swojej normalnej szkoły, spotkać się z koleżankami, z kolegami, odbudować te wszystkie relacje społeczne, które przez ostatni rok zostały, zostały tak naprawdę utracone, bo online to nie jest prawdziwe życie i online to nie jest prawdziwa nauka. I, I również ja czekam, kiedy wreszcie będę mógł spotkać się ze swoimi studentami, bo od prawie roku prowadzę z nimi zajęcia przez różnego rodzaju komunikatory elektroniczne. I to naprawdę nie sprzyja dobremu przekazywaniu, dobremu przekazywaniu wiedzy. Na szczęście pandemia gaśnie, coraz więcej osób jest zaszczepionych. Głęboką nadzieję mam, że tych, te szczepienia nie będą zwalniać, że one wręcz będą przyspieszać i że za parę miesięcy pandemia będzie dla nas tylko wspomnieniem. Czy lockdown jako taki ma sens? Warto spytać posła Zjednoczonej Prawicy, posła Porozumienia Andrzeja Sośnierza. Andrzej Sośnierz twierdzi, że lockdown nie miał sensu od samego początku. Przywołuje przykłady kilku krajów, w których lockdownu nie było i jak gdyby wyniki pandemiczne są podobne, a niekiedy dużo lepsze niż w Polsce. Ale to jest dyskusja, w której powinni uczestniczyć specjaliści, a ja jestem tylko prawnikiem. O tym prawie i wymiarze sprawiedliwości za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale jak jesteśmy, jak, jak tutaj pan teraz zabiera głos, to zapytam pana. Kto jest dzisiaj liderem opozycji, pana zdaniem? Opozycja, z tego co wiem, chyba że coś się zmieniło w ciągu ostatniej nocy, to jest w Sejmie Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, Koalicja Obywatelska, największy klub opozycyjny i najistotniejszy nie tylko z mojego punktu widzenia. To kto jest widzenia. liderem w tym największym klubie opozycyjnym w takim razie? Konfederacji dla mnie niekwestionowanym literem jest pan poseł Dziambor. To, to zresztą siedzimy, siedzimy A w kto jest liderem siebie. w Koalicji Obywatelskiej dzisiaj dla pana? Kogo pan ocenia jako lidera? Borys Budka jest szefem Platformy Obywatelskiej, jest szefem największej polskiej partii opozycyjnej i jest niekwestionowanym w tym momencie liderem całego naszego środowiska politycznego. A w Platformie uważa pan, że nie tęsknicie za Grzegorzem Schetyną? 
Ja nie tęsknię za Grzegorzem Schetyną i chyba nie spotkałem nikogo wśród koleżanek i kolegów z Platformy, którzy by jakoś dawali wyraz tej tęsknocie, aczkolwiek pan Grzegorz Schetyna jest wspaniałym politykiem w mojej ocenie i patriotą Platformy i myślę, że on również wskaże jednoznacznie na Borysa Budkę wybranego w demokratycznych wyborach. PiS zdaje się nigdy nie doczeka demokratycznego wyboru władz partii, a w Platformie to się dzieje i kończącego w tym momencie pierwszy rok swojej kadencji. To zapytam jeszcze pana, czy opozycja dzisiaj, czy koalicja obywatelska nie przeżywa kryzysu związanego z tymi sondażami, w których ewidentnie to Szymon Hołownia jest na drugim miejscu, a nie koalicja obywatelska. Telewizja Republika dzisiaj od rana głosi, że wreszcie został zażegnany kryzys w Zjednoczonej Prawicy, więc rozumiem, że tak a kontrario troszkę mnie pani redaktor tutaj stymuluje, żebym coś powiedział o kryzysie w opozycji. Nie, nie a nie ma kryzysu? kryzysu. Jeszcze raz przypominam ostatni sondaż Ibris dla Rzeszowa, gdzie wspólny kandydat demokratycznej opozycji ma ponad 41% i to pokazuje, jak głęboki sens ma współpraca wszystkich prodemokratycznych ugrupowań. Od Lewicy przez Polskę 2050, aż po Koalicję Obywatelską. Dobrze, to zapytam Dariusza Piątkowskiego, bo o tych kryzysach się mówi i w koalicji, i w opozycji. Czy wy tam w, w koalicji sobie wszyscy już wzajemnie teraz będziecie ufać? Solidarna Polska, Porozumienie i Prawo i Sprawiedliwość? Ufacie już sobie? Na pewno, na pewno. Dariusz Piątkowski, zapytam pana Dariusza Piątkowskiego teraz. Szanowni Państwo, oczywistym jest to, o tym mówiłem na początku programu, że w koalicjach zawsze dochodzi do jakichś sporów, sporów programowych. To nas różni między innymi od Koalicji Obywatelskiej czy, czy dużej części tych partii opozycyjnych, które tak naprawdę nie rozmawiają o żadnym programie, a próbują walczyć o chociażby powiększenie klubów, wzajemnie wyrywając sobie posłów, co na pewno nie ułatwi budowanie jakiejś koalicji antyrządowej. Przypomnę takie dziwne działania Platformy Obywatelskiej, która podejmując ważne działania na kolejnych spotkaniach, konferencjach wzywa do tworzenia wielkiej koalicji, nie zawiadamiając przyszłych koalicjantów o tym, że tego typu działania ma zamiar podejmować. To pokazuje, że liderzy Platformy mają chyba pewien problem w rozmowie z innymi liderami i tak naprawdę do końca nie wiadomo, kto tym liderem jest. Nawet sami posłowie Platformy Obywatelskiej podważają pozycję pana Budki, znanego między innymi z tego, że potrafi występować w krótkich spodenkach, jednocześnie w marnarce, co pokazuje, że duża część działań tego lidera jest... Panie jest ministrze, no... Panie ministrze, żałosny pan jest. Ale straszny. panie ministrze, no, no po rozumiem, prostu pan, każdy ma swój gust. <laughs> to Artur panie Dziambor. Ja panu powiem tak, bo pan już dzisiaj powiedział, cytuję, tak zwany Nowy Ład. No faktycznie to jest właśnie tak zwany Nowy Ład. To po pierwsze. Po drugie... Wie pan, ten na, tak zwany Nowy Ład, to on nie został ogłoszony 8 maja właśnie dlatego, że Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin o tym, że jest jakiś Nowy Ład, to się dowiedzieli z Twittera. I troszkę się zdziwili i powiedzieli, że no zaraz, 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 zaraz. ale mamy jakąś zjednoczoną prawicę chyba. My tam coś razem... No jak się okazuje, po wczorajszym ja wieczorze mamy. Co to jest, że my dowiadujemy się z Twittera? I dlatego tego nowego ładu nie było. Więc. Panie tak, pośle. Ja epidemia doprowadziła do tego, że niestety nie można było zwołać. Tak, tak, ja wiem, że to wszystko doprowadziła pan tak. Pytanie, tak. ostatnie, pośle, ostatnie pytanie. Czy się kolejnej konferencji programowej, na której będziemy mówili o tym, co będziemy robić? Ja się boję tego. Przez kolejny ja się kilka boję. Dobrze, kilka ostatnie kilka pytanie do Artura Dziambora w takim razie, bo Konfederacja bardzo często tak lubi tutaj oceniać, krytykować i tak dalej, i tak dalej. A kiedy kon Konwencja Konfederacji, jakaś, jakiś program i tak dalej. Ale pani redaktor, my mamy cały czas, codziennie jesteśmy w Sejmie, mamy konferencje prasowe, na której przedstawiamy nasze tezy programowe. Teraz nie ma kampanii wyborczej, więc też nie potrzebujemy tego w tym momencie, potrzebujemy ciężkiej pracy. Ciężka praca to jest na przykład ochrona obywateli przed tym, co robi rząd i w ramach tej ochrony ja byłem w miniony piątek na przykład na Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i rozmawiałem o nalotach policji na działające legalnie kluby. Poseł Berkowicz... A widział pan tam dystans w tych klubach? Bo ja widziałam te filmy z tych klubów i nie widziałam tam żadnego tak. dystansu. To jest odpowiedzialność pana zdaniem? Nie, pani redaktor, ja mówię na przykład o siłowniach. Byłem w jednej z siłowni w Słupsku, gdzie 27 funkcjonariuszy naraz 
wbiło się do, do klubu, gdzie ćwiczyli ludzie, dlatego żeby zrobić po prostu pokazową akcję, ja na coś takiego się nie godzę i interweniowałem w tej sprawie na przykład. My takich interwencji mamy codziennie mnóstwo. Tydzień temu byłem A ja Warszawie, interweniuję o rozsądek, abyśmy pożegnali tę pandemię jak najszybciej. Bardzo panom Oczywiście. dziękuję. Kończymy niestety rozmowę. Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji i nauki, Michał Gramatyka, Koalicja Obywatelska, dziękuję Artur Dziambor, Konfederacja, byli dziękuję. państwa i moimi gośćmi. A ja właśnie apeluję o to, ten rozsądek, to się szybko pożegnamy z pandemią, mam nadzieję. Do zobaczenia za chwilę, a za chwilę o nieruchomościach, a nie, nie o nieruchomościach, o kulturze.